హలో అందరికి ఈ వీడియోలో ఐడిపి ప్రిపరేషన్ లెవెల్ వన్ సెట్ వన్ లో ఫోర్త్ ప్రాబ్లం చూద్దాం మనం డిఫికల్ట్ అడిషన్ ఓకేనా ప్రాబ్లం డిఫికల్ట్ అడిషన్ అసలు ఏముంది అది చూద్దాం సింపుల్ గా చిన్న ప్రాబ్లమే తొందరగా అయిపోతుంది ప్రాబ్లం అయితే ఇదే కదా డిఫికల్ట్ అడిషన్ అని ఏమంటున్నాడు చూద్దాం సౌరవ్ లర్న్ ద బేసిక్ అడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ విచ్ డూ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఐ క్యారీ ఓకేనా ఈ సౌరవ్ అనేటోడు ఏం చేసిండు అంట బేసిక్ అడిషన్ నేర్చుకున్నాడంట ఏ ఏం బేసిక్ అడిషన్ విచ్ డూ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఎ క్యారీ మనం బేసిక్ అడిషన్ చేసేటప్పుడు ఒక క్యారీ వన్ వస్తుంది కదా సో నైన్ అండ్ టెన్ ఉంటే ఆ రెండు యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ క్యారీ పెడతాం కదా సో ఆ క్యారీ లేకుండా నేర్చుకున్నాడంట వెన్ హీ ట్రై టు యాడ్ టూ నెంబర్స్ విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ ఎ క్యారీ హీ ఫేసెస్ డిఫికల్ట్ ఒకవేళ క్యారీ ఉన్నది యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే డిఫికల్టీ ఫేస్ చేస్తుండంట ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్కి వస్తారు ఏమంటున్నా చూడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద గివెన్ ఏ ఈ ఈక్వల్స్ టు టూ ట్వంటీ నైన్ అంట అండ్ బి ఈ ఈక్వల్స్ టు త్రీ నైంటీ అంట సరే ఓకే ఇన్ ఆర్డర్ టు యాడ్ టూ నైంటీ నైన్ ప్లస్ త్రీ నైంటీ నైన్ ఇట్ మస్ట్ రిక్వైర్డ్ ఎ క్యారీ విచ్ మీన్స్ ద ఆన్సర్ ఈ సాడ్ అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం నైన్ ప్లస్ జీరో నైన్ ఏ వస్తుంది అండ్ నైన్ ప్లస్ టూ ఎంత మనకి లెవెన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక క్యారీ వచ్చి ఇక్కడ ఒకటి వస్తుంది కదా సో ఇక్కడ క్యారీ వచ్చిందని తెలిస్తే ఏం చేయమంటున్నాడు అది హార్డ్ అని ప్రింట్ చేయమంటుండు లేదా ఈజీ అని ప్రింట్ చేయమంటుండు ఓకేనా ఇక విచ్ మీన్స్ ద ఆన్సర్ ఈస్ హార్డ్ క్యారీ వస్తే హార్డే కాకపోతే ఈజీ అది ఓకేనా రెండే సో ఇది ఎట్లా చేద్దాం అంటే సింపుల్గా టూ ఇన్పుట్స్ ఇస్తుంది కదా టూ ఇన్పుట్స్ని రీడ్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఓకే ఫైన్ రీడ్ చేసినాక ఏం చేద్దాము సరే మనం అన్ని చెక్ చేసుకుంటూ రావాలి కదా ఫస్ట్ ఈ రెండు నెంబర్స్ చెక్ చేయాలి ఈ రెండు నెంబర్స్ చెక్ చేయాలి ఈ రెండు నెంబర్స్ చెక్ చేయాలి కదా సరే ఇంకొక కేసు ఏం తీసుకుందామంటే ఒకవేళ తక్కువ నెంబర్స్ ఉంటాయి సరే ఇది త్రీ నెంబర్స్ ఉంది ఇది ఓన్లీ టూ నెంబర్స్ ఏ ఉంటాయి సో దాని తర్వాత మనం ఇన్పుట్స్ రీడ్ చేసిన తర్వాత దీ రెండింటిలో ఏదైనా చిన్న నెంబర్ ఉందా అనుకున్నాం ఫస్ట్ చిన్న నెంబర్ ఉందా అనుకున్నాం చిన్న నెంబర్ ఉన్నాక ఒక ఫర్లు ప్రొటెక్ట్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఈ లాస్ట్ నెంబర్స్ చెక్ చేద్దాం ఓకేనా ఈ లాస్ట్ నెంబర్స్ చెక్ చేద్దాం ఈ రెండు చెక్ చేద్దాం ఇట్లా చెక్ చేసుకుంటా ఏదైనా క్యారీ అంటే క్యారీ ఇన్ ద సెన్స్ మనకి నైన్ ఉంటే క్యారీ రాదు నైన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే టెన్ నెంబర్ వస్తే క్యారీ వస్తుంది కదా సో ఇంతే అప్రోచ్ మనం ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ చూడండి ఫోర్ సిక్స్ ఇస్తుండు పక్క పక్కన నెంబర్స్ ఇస్తుంది అంటే పైన కింద ఇస్తాడు దాని పక్క పక్కన ఇస్తుండు సో మనం జస్ట్ ఇన్పుట్స్ క్లిక్ చేసుకొని దాన్ని అప్రోప్రియేట్ గా చేసుకున్నాం మనము పై చోట్లో చేద్దాం ఒకసారి ఓకేనా మనకి అవి ఆ ఫోర్ అండ్ సిక్స్ కదా ఇన్పుట్స్ అవే రీచ్ చేద్దాం మనం ఎట్లా పక్క పక్కన వస్తున్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే స్ప్లిట్ చేసి సపరేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా నెంబర్ అని పెట్టేసుకుంటున్నా జస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్పుట్ డాట్ స్ప్లిట్ కొట్టేసుకుంటున్నా ఓకేనా స్ప్లిట్ అంటే సపరేట్ సపరేట్ అయిపోతాయి ఇంకా స్పేస్ తో సో మనం ఇప్పుడు జీరో ఇండెక్స్ లో ఫోర్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లో సిక్స్ ఉంటుంది కదా అవి సపరేట్ చేసేసుకుంటాం ఫస్ట్ నెంబర్ అని పెట్టుకుంటున్నా ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోలో ఫస్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ నెంబర్ అంటున్నా సెకండ్ నెంబర్ ఏదేంటి ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ వన్లో ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ వన్ టూ నెంబర్స్ రీడ్ చేయడం అయితే కంప్లీట్ అయింది కదా సో ఈ టూ నెంబర్స్లో మనకు ఆ చిన్న నెంబర్ చిన్న నెంబర్ ఎందుకు ఫైన్ చేయాలి స్మాల్ నెంబర్ ఫైన్ చేద్దాం ఎందుకంటే చిన్న నెంబర్ టైమ్స్ మనకు ఒక ఫర్లో రొటేట్ అయితే సరిపోతుంది కదా అన్ని చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు కదా ఆ చిన్న నెంబర్ టైమ్స్ ఆ ఫర్లో అనేది రొటేట్ చేసుకొని చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో చిన్న నెంబర్ ఎట్లా ఫైన్ చేస్తాం మనము మనకు మిన్ మ్యాక్స్ సమ్ అవ్ అట్లాంటి మనకి మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా సో లిస్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఆ మెథడ్ యూజ్ చేసి కనుక్కుందాం ఎట్లా కనుక్కుందాం ఫస్ట్ ఈ లెంత్ రావాలి ఈ ఫస్ట్ నెంబర్ లెంత్ ఎంత ఉన్నదో రావాలి సెకండ్ నెంబర్ లెంత్ ఎంత ఉందో రావాలి కదా సో ఆ రెండు లెన్స్ తో దాంట్లో ఏది మినిమం ఉన్నదో మనము కనుక్కుందాం స్మాల్ నెంబర్ అని పెట్టుకుంటున్నాం స్మాల్ నెంబర్ అని పెట్టుకుంటాం స్మాల్ నెంబర్ లో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే ఈ లెన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నెంబర్ అని పెట్టుకుంటున్నా ఈ కామ అండ్ లెన్ ఆఫ్ ఈ సెకండ్ నెంబర్ పెట్టుకుంటున్నా సో ఈ రెండింటి ఈ రెండింటిలో ఏది మినిమం ఉన్నదో కనుక్కుంటున్నా ఓకేనా మినిమం మిన్ మిన్ అనే మెథడ్ కదా మనకు కావాల్సింది సో ఈ రెండు నెంబర్స్ ఈ రెండు లెన్స్లో సరే ఈ ఇది త్రీ డిజిట్ నెంబర్ అనుకో ఇది టూ డిజిట్ నెంబర్ అనుకో ఇది టూ డిజిట్ నెంబర్ అన్నప్పుడు ఇదే కదా మినిమం ఉన్నది తక్కువ నెంబర్స్ ఉన్నాయి లెంత్ అనేది దాని లెంత్ సో అదే మనకి స్మాల్ నెంబర్ అయిపోతుంది సో ఇది ఒకవేళ ఉంటే ఇది లేకపోతే
లాస్ట్ ఇండెక్స్ అనేది వస్తుంది మనకి లాస్ట్ ఇండెక్స్ అనేది మైనస్ వన్ పెడితే ఆ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ యూజ్ చేసి మనము చేద్దాం ఓకేనా ఏది ఈ ఈ ఫస్ట్ నెంబర్ లో ఈ నెంబర్ యాక్సెస్ చేయాలి అండ్ సెకండ్ నెంబర్ లో ఈ నెంబర్ యాక్సెస్ చేయాలి నెగిటివ్ ఏం చేద్దామంటే సమ్ ఆఫ్ అని ఒక చిన్న వేరియబుల్ పెట్టుకుంటా ఎందుకో చెప్తాను నేను సమ్ ఆఫ్ అని చిన్న వేరియబుల్ పెట్టుకున్నా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామనంటే ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ రావాలంటే ఏంటి మైనస్ వన్ అని పెట్టుకోవాలి కదా మైనస్ వన్ అని పెట్టుకుంటున్నా ఓకేనా సరే ప్లస్ సెకండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ సేమే కదా మైనస్ వన్ సో ఈ రెండు ప్లస్ చేస్తున్నా అంటే లాస్ట్ నెంబర్స్ ప్లస్ చేస్తే ఇది గ్రేటర్ దెన్ టెన్ అయింది అనుకో గ్రేటర్ దెన్ టెన్ గ్రేటర్ దెన్ నైన్ అని గ్రేటర్ దెన్ టెన్ అయింది అనుకో మనకి అది హార్డ్ నెంబర్ ఎందుకంటే క్యారీ వస్తుంది కాబట్టి సో ఇది వన్ అని పెట్టుకుంటున్నాం కదా మరి ఎవ్రీ ఇటరేషన్ కావాలి కదా మనకి ప్రతి ఇటరేషన్ కావాలి కదా సో మనకు ఆల్రెడీ ఐలో వన్ టూ త్రీ వస్తుంది కదా ఏదో ఎన్ని ఎన్ని ఇటరేషన్స్ ఉంటాయి అన్ని ఇటరేషన్స్ వస్తాయి కదా సో జస్ట్ ఐ పెట్టేసుకుంటున్నాం దీంట్లో కూడా సేమ్ చెక్ చేయాలి కాబట్టి అవి పెట్టేసుకుంటాం అండ్ ఇవి మనకి స్ట్రింగ్స్ లోనే ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి ఇంటీజర్స్ గా మారుతాం ఇక్కడ ఇంటీజర్స్ ఓకేనా అయిపోయింది కదా ఈ రెండు యాడ్ అవుతున్నాయి యాడ్ అయ్యి మనకి సమ్ ఆఫ్ లో ఒక వాల్యూ అనేది వస్తుంది సరే నైన్ ప్లస్ జీరో అంటే మనకి నైన్ ఏ వస్తుంది సో నైన్ ప్లస్ టూ అంటే మనకి ఇలెవెన్ వస్తుంది కదా ఇలెవెన్ వచ్చినప్పుడు పైన కింద ఒక నెంబర్ పైన ఒక క్యారీ వస్తుంది అంటే బేసిక్ ఇక్కడ ఏం అర్థమవుతుంది మనకి ఒకవేళ ఈ నెంబర్ ఈ రెండు యాడ్ చేసిన నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు టెన్ అయితే మనకి అది క్యారీ వస్తున్నట్టు కదా నైన్ ఉంటే క్యారీ రాదు నైన్ కనే ఎక్కువ ఉంటే క్యారీ వస్తున్నట్టు మనము అది హార్డ్ నెంబర్ అన్నట్టు ప్రింట్ చేయాలి సరే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేయడానికి ఇఫ్ఏ కదా ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇఫ్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు టెన్ అయితే మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ఒక కౌంట్ పెట్టుకున్నాం కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే ఒకవేళ ఇక్కడనే ప్రింట్ హార్డ్ అని రాసినాం అనుకో ప్రతి ఇట్రేషన్ లో హార్డ్ హార్డ్ అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఇక్కడ ఏం చేసుకున్నాం అంటే కౌంట్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని పెట్టుకున్నాం దా అకౌంట్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం ఇటరేషన్స్ అయిపోతే అకౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఒకవేళ మనకి అది క్యారీ వస్తేనే కౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది క్యారీ రాకపోతే కౌంట్ జీరోనే ఉంటుంది కదా ఇఫ్ ఆ కౌంట్ అనేది ఇంకా జీరోలోనే ఉంటే ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు జీరో ఇంకా జీరోలోనే ఉంటే అదేంటిది అంటే క్యారీ రానట్టే కదా సో అది ప్రింట్ ఈజీ ఈజీ ప్రాబ్లం అది ప్రింట్ ఈజీ ఓకేనా అండ్ ఎల్స్ మనకి ఒకవేళ క్యారీ వచ్చిందంటే ఎల్స్ లోకి వచ్చేస్తుంది కదా ఎల్స్ ప్రింట్ హార్డ్ అంతే ఓకేనా ఇంతే ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఇంకా సింపుల్ గా ఓకేనా బేసిక్ ఏం చేస్తున్నాం రెండు నెంబర్స్ ఇస్తుండే వాటిని స్ప్లిట్ చేసుకొని ఫస్ట్ నెంబర్ లాస్ట్ నెంబర్ అని పట్టుకుంటున్నాం స్మాల్ నెంబర్ లో మనకి ఏది స్మాల్ నెంబర్ ఆ స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఫర్ లూప్ అనేది చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది ఎక్కువ టైమ్స్ అవసరం లేదు ఇంకా సో ఫర్ లూప్ వేసుకొని ఆ టైమ్స్ రొటేట్ చేసుకొని నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ తీసుకొని లాస్ట్ నెంబర్స్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం లాస్ట్ నెంబర్స్ నుంచే వస్తున్నాం ఓకేనా లాస్ట్ నెంబర్ ఫస్ట్ వస్తే తర్వాత పక్క అట్లా లాస్ట్ నెంబర్ నుంచి చెక్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం ఈ లాస్ట్ నెంబర్స్ టూ నెంబర్స్ లో యాడ్ చేస్తే అది గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు టెన్ అయితేనే కౌంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే క్యారీ వచ్చింది కాబట్టి సో ఒకవేళ కౌంట్ ఇంకా జీరోలోనే ఉంటే ఇంక్రీజ్ కాకుండా జీరోలోనే ఉంటే మనకు అది ఈజీ ప్రాబ్లం ఎందుకంటే అది క్యారీ రాలేదనమాట సో ఒకవేళ కౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే అది హార్డ్ లోకి వస్తుంది ఎల్స్ లోకి వచ్చేసి హార్డ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది అంతే మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చి చూద్దాం మనకి ఈ ఫోర్ అండ్ సిక్స్ అనే ఇన్పుట్ ఇచ్చి చూద్దాము మనకు హార్డ్ అని రావాలి ఎందుకంటే క్యారీ వస్తుంది కాబట్టి ఫోర్ సిక్స్ యాడ్ చేస్తే మనకి టెన్ అయితే ఉన్నది కదా సో టెన్ వస్తే క్యారీ వచ్చినట్టే కదా మనం అదే చేద్దాం ఫోర్ అండ్ సిక్స్ కదా ఎంటర్ హార్డ్ వచ్చిన మనం ఇది మన దాంట్లో కాపీ పేస్ చేద్దాం అది కరెక్ట్ గా వర్క్అట్ అవుతుందో అయితే లేదా సో ప్రాబ్లం ఇదే కదా డిఫికల్ట్ అడిషన్ మనకి ఇదే కదా ఫోర్ అండ్ సిక్స్ కి చెక్ చేసినాము ఒకసారి ఇన్నే పేస్ట్ చేసి చూద్దాం ఓకేనా యా ఇదే కదా ప్రాబ్లం మనకి రాసింది ఈజీ అండ్ హార్డ్ ఒకసారి రన్ చేస్తున్నా సో అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ అయితే క్లియర్ అయిపోయినాయి మాక్సిమం ఇంత అయితే సబ్మిట్ కూడా చేసేస్తా సో ఇది కొంచెం సింపుల్ కొంచెం ఈజీగానే అర్థం చేసుకోవాలి కొంచెం చిన్న లాజిక్ అర్థం చేసుకుంటే కొంచెం ఈజీయే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇంకొక ఇప్పుడు టూ టూ నెంబర్స్ తీసుకున్నాం కదా ఇంకొక త్రీ నెంబర్స్ ఫోర్ నెంబర్స్ అట్లా తీసుకొని ఒకసారి ట్రై చేయండి ఒకసారి ట్రై చేసింది అనుకో మీకు కూడా ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఎక్కడైనా తగులితే అది ఈజీ అయిపోతుంది మీకు